Eh bien ça y est, le village des recruteurs de Nantes, première édition qui s'apprête à fermer ses portes. Antoine Thalys, bonjour. Vous êtes bonjour. le fondateur, on le rappelle, de ce de village bonjour. des recruteurs. Euh, premier village à Nantes, premier bilan bah, premier bilan, euh, premier premier bilan. Alors en termes de nombre, on, est, on va frôler les 1000 candidats, donc c'est un peu moins que ce qu'on espérait, euh, pour, être, pour être clair. Euh, voilà, maintenant on est sur une ville en fait où on a un taux de chômage qui est à 4,5, donc autant dire que on est, est proche en... du plein emploi. Oui, on est en plein emploi carrément. Donc ça, les boîtes le savent bien. Donc, euh, donc euh, maintenant, ce qui est important, c'est quand même de voir que euh, malgré tout, elles, quand elles arrivent quand même à être, trouver euh, chaussures à leurs pieds. Et, mm et euh, qu'elles aient, à défaut d'avoir énormément de volume, qu'elles aient au moins le, les candidats qu'elles attendent. Donc ça, pour le coup, euh, on, on essaie de faire le tour et on se rend compte que c'est plutôt le cas. Aujourd'hui, plus qu'hier, euh, le recrutement, c'est devenu un enjeu vital pour euh, ces entreprises qui, qui, pour certaines, peuvent mourir parce qu'elles euh, mmh. bah, n'ont plus, euh, plus assez de recrues. Quoi. Bah oui, c'est ça, ça qui est dramatique. C'est que quand vous avez un restaurant et que vous n'avez pas les cuisiniers, bah, le restaurant ne peut pas ouvrir. Quand vous avez une, une entreprise de transport et que vous n'avez pas les conducteurs, bah les poids lourds restent euh, acquis. Euh, donc forcément, c'est compliqué et c'est un enjeu qui est majeur pour les entreprises aujourd'hui. Maintenant, la question à se poser, c'est comment on fait pour aujourd'hui pour aller chercher du candidat Comment on fait pour être sexy en fait, auprès des candidats euh, Et ça, euh, bah, malheureusement, personne n'a la, la recette magique. Mais ce qu'on euh... voit aujourd'hui, c'est que les, les, ces boîtes, elles se démènent pour essayer de séduire les candidats de plus en plus. Quoi. Et s'il y avait qu'elles Nous aussi, on se démène, mais euh, voilà, euh, on, a, on a fait énormément de com, on a fait du cul de bus, on a fait de la radio, on a It West qui, qui nous a diffusé plein d'interviews, etc. Enfin, bref. Donc, euh, mais euh, voilà, on, on met le candidat, on n'a pas à rougir, clairement. Euh, parce que, euh, que euh, l'important c'est quand même que les entreprises aujourd'hui euh, arrivent quand même à recruter, on fera un bilan, euh, on verra si on tient nos engagements en fait, euh, d'avoir minimum 100, 100 mises en poste en fait, à, la, à la fin de la journée. Euh, voilà, mais il va falloir que les, les entreprises euh, travaillent leur marque employeur et agissent sur des leviers sur lesquels elles peuvent euh, euh, agir aujourd'hui. Et ces candidats, vous allez continuer à aller les chercher dans un mois. Ce sera Reims, alors là, ce mmh. sera la troisième ou quatrième édition, donc mmh. ce sera un peu plus rodé qu'ici. Hein. Ouais, non mais Reims, en plus, c'est des buveurs de champagne, donc ils aiment bien se lever tôt et ils carburent au champagne à 8h du matin, donc je pense qu'on aura du monde à Reims. Et bon, on vous donne rendez-vous à Reims le 25 mai, c'est ça Exactement. Et à, et à très bientôt, peut-être à l'année prochaine, ici pour le village des recruteurs de Nantes. Merci beaucoup. Merci Philippe, à bientôt. Thank you.